，哎，这样梗都能睡着，我真是服你了。婚礼结束了，你想啥呢？还没开始呢，人都没来呢。你说新人总是亿万身家女总裁，既漂亮又有钱，结个婚都不公开，没有照片也算了，新郎官到现在没见着面呢。那有钱人都这么办事吗？你就咸吃萝卜淡操心。有那功夫，还不如多睡会。行了，你别睡了，打起精神，一会儿过来，搞不好还能给个大红包呢，是不是？来来来来来来，来，来，来，来。金玉姐，李贤还是不答应结婚，不答应就让他滚，老娘还懒得陪他玩了呢。那婚礼怎么办？这婚我决定了。沈星宇今天必须结婚，否则沈家就会收回星宇光碟。但沈星宇不知道的是，新郎是我的人。婚礼必须举行。你叫什么名字？赵无敌。结婚了吗？没有。很好，跟我来。好。新郎换成他，什么？你不是单身吗？跟我结婚？那怎么行？我们根本没有感情基础。我，沈星宇，这脸这身材，你有哪样不满意？我也是有原则的。行，那你走吧。完了，你说我到底差在哪儿啊？为什么连个跟我结婚的人都没有？赶紧去找啊！必须把今天的衣服过去。好。哥，我该怎么办？秦总在这干嘛去啊？他要跟我求婚，我没答应。哎，你觉得我像傻子吗？像。我就傻子，我都不带信的。你个小保安，怂货。你在这儿，我过去看看。哎，哥，那秦总要不挑的话，你推荐推荐我呀。姐，安排好了，是个司机，刚好在门口被我抓进来了。说清楚了吗？说清楚了，给了他两万，配合咱们走个过场，已经安排他去换衣服了。嗯，只是咱们这样，沈博那边说得过去吗？大伯他是肯定不会来的，这个婚礼只是走个过场，大家都心知肚明。可是他们都见过李贤啊，那又怎么样？谁会跟我们沈家的脸面过不去啊？而且他们巴不得我假结婚呢。这样到时候，好让我再联姻。星宇。
寒人心。星宇，我早说过，李贤不是好人，我才是你的真命天子。我也早就说过了，咱们俩没有任何可能。你就不能给我一个机会吗？给你一个趁人之危的机会吗？星宇，你误会我了，嫁给我是你最好的选择，不但可以保住星宇光电，还可以注资。恐怕到时候星宇光电也姓韩了吧？我是来帮你的，你还有别的选择吗？那就不劳韩工退休金了，我已经有别的选择。那个出租车司机啊，可惜是我的人，现在应该已经到家了吧？还有十分钟，仪式就开始了。沈星宇，你没有别的选择。大不了这婚我不结了。今天咱们鱼死网破。沈星宇，我能站在这儿是你们沈家默认的。很多人都希望咱们能一起从这儿走出去，所以你今天除了跟我在一块儿，哪儿也别想去。真想鱼死网破啊，放弃星宇光电，你舍得吗？别等了，没有奇迹了。不好意思，来晚了。哟，还准备了伴郎。别以为会两下子就可以玩英雄救美了，没有人可以从我韩仁心手上抢人。那我可要打破这个空白记录了。我美丽的新娘。让你久等了。大伯，小叔，今天这个婚，你们结不了。我认定了他。她就是沈家的女婿。星宇啊，我们沈家的门不是谁都能进的。小伙子，你看你那名都是后贴的，你应该知道，你呢就是个替代品。我只知道我喜欢沈星宇很久了，你根本就不了解他。我了解，他每天六点五十准时起床。要喝一杯不加糖的卡布奇诺，讨厌芹菜，爱吃番茄，还对部分食品过敏，喜欢猫，但是对猫猫过敏，每晚睡觉前都要做爱杨哥瑜伽，爱看卡夫卡的小说，最讨厌成功学。他为什么这么了解我？你说的这些都是星宇临时告诉你的吧？这代表不了什么。现在，我应该算合格了吧？你看，现在看你们两个人还真是般配啊！你看看大哥，哼，反正我不看好。你到底是谁？为什么会知道这么多事情？还有你刚才跟小叔说了什么？其实我一直暗恋你很久了。刚刚我对小叔说的是。他存私房钱的银行账户。你胡扯！你是怎么知道这些事情的？你猜。新郎新娘，请步入会场。这婚，咱会结吗？结
。老板，李贤已经把科研部的文件和样本都调包了。接应的人安排了吗？保证万无一失。太刻意了吧，戴头盔就戴头盔，看什么摄像头啊？有你什么事儿啊？现在还不是你找孙家凡的时候。行，那你们查。人这会儿应该还在地库，所有车库都被封了，他现在应该跑不了。人又出现了，通知所有保安拦住他。所有保安请注意，地库出现可疑摩托车，车牌号为海 C 九五二七一，请所有保安务必将其拦下。走，走。不是李贤，把视频调回刚才他出现的位置。好的。太刻意了，戴头盔就戴头盔，看什么摄像头？青宇，对不起了，怎么还没走呢？那是哪里？那是，那是监控室外走廊。星宇，你相信我，是韩仁心逼我的。谁逼你了？嗯、谁逼的你？我逼你的。这么多双眼睛都看着呢，你偷的。星宇，新婚礼。怎么抓到的？我保安啊，这是我的地盘，我做主。你就把人打成这样？这不我干的，他自己摔的。兄弟岛，加密资料被打开过，泄露了多少？传输已被中断，没有多少，都是加密的。兄，都是韩公子他逼我的，真的，我妹妹在他手上了，我也不能报警，我没办法，我是被逼的，星宇。老板，加密文件已经破解出来了。新影光碟背后总共有三个神秘股东，是他们一直隐藏在背后，帮助着沈星宇。如果不把他们搞定的话，新影光碟根本无法拿下。有几个人啊？目前只有一个。江万山，查这个人，敢在沈星宇之前动手。老板，我们现在的操作付出的已经远远超过了新影光碟的价值。付出再多也值得。星宇背后没有想象中那么简单。根据公司规定，上班睡觉是要罚款的。这个，白天睡饱了，晚上才能使劲熬吗？下班了，跟我回家。咱俩这是假结婚，不用搞这么真吧？做戏得做全套，越假越得显得真我就不明白了，身价亿万的女总裁，就住个平层。你对我家应该很熟悉吧？你肯定来过，或者偷窥过。别说那么难听，我就住在对面，偶尔见过，不行啊。既然我们是雇佣关系，那有些丑话我就说在前面了。第一，我们不准干涉对方的感情生活；第二，我大伯肯定会派人监视我，你必须配合我演戏。演一对甜蜜夫妻啊
。第三，我的卧室别人不准进，除了我，包括你。那还演个锤子、啊？那我也加一条，沙发以后是我的，别人不能坐。看什么看？包括你。这是我家。沙发属于大使馆。什么时候吃晚饭啊？我不吃晚饭。锅都没有，我也没点那么多呀。我点。哎。客气了，不用为我点那么多好吃的。没说给你吃啊？你不是不吃晚饭吗？我要是懒得吃，我又不是减肥。你一个身价过亿的总裁，吃的接地气也就算了，还吃的这么不健康。这里面全是科技与狠活。要你管。烧烤，致癌的。女总裁得爱惜自己的身体，所以呢，这些吃的，还是我来替你消灭。不行。这个螺蛳粉是我的最爱，你休想！分享一点吧。这也不行。烧烤总行。这也不行。我吃我自己买的，煎饼果子里面有鸡蛋，你也吃不了。你怎么知道鸡蛋过敏？我知道关于你的事情多了。哎，呃、还找假结婚的证据来？我这狗粮我都快吃饱了。说什么呢？我听到啊。吃饱了，是不是应该做点正事儿？啊！我不行了，不行，不行，我真受不了。受不了了是吧？嗯，真不行了。啊！我这活谁爱干谁干吧。刚才是谁说我做什么都行的？真受不了了，我真不行了。嗯，哦，啊
。哎，玲儿，你怎么来了？我来你们公司科研部面试。这么大事儿，你怎么不跟我说呀？这点事儿有什么好说的？行吧。那既然来都来了，那哥就动了动关系，让大爷走个后门，好吗？就你这小保安，能找什么关系啊？哎，你瞧不起谁呢？小保安怎么了？跟我走，看看，哥这工资大不大？嗯、哦，大。都得听你哥的话。嗯，真厉害。<笑>徒弟哥，你看。呃、哎，我我我介绍一下啊，我妹，呃，马玲儿，呃，我们保安队长赵无敌。我妹今天是来这儿面试的，你都嫁给他们老板娘，那就老板爹人了，是不是？那咱俩又在一块儿站岗，那就是那个战友了。那我妹这事儿，在新总那儿，你吹吹准备风，你你安排安排，安排，一定安排。<笑>你好，马玲，我叫赵无敌。哎，无敌哥。<咳>你都是有妇之夫了，我妹你别惦记你妹，就是我妹。那咱妹呢？以后的事，我安排。哎，我妹，你妹啊？行，那你安排呗。哎，那那，安排，我安排是吧？啊，那等什么呢？跟哥走。谢谢无敌哥。没事儿，来。对了，那个这儿看近点啊。爹，嗯，妹，这老婆，你怎么来了？推荐个人才，朋友的妹妹。笔试考了吗？考过了，就差面试了。人呢？在外面等着呢。这么多年，你还是第一个敢找我走后门的人。不过走后门也没有用，公司有公司规矩，能力为主。他叫马玲，马六的妹妹，啊，就跟我一起工作那胖子。你先别急着否定。成绩倒是还行。就这么定了。怎么，你看上人家了？我可提醒你啊，咱们是约法三章的，不能干涉对方的感情生活。那我也提醒你，科研部有科研部的规定，谈恋爱必须跟公司报备，以防没人情或者没耐心。没关系，虽然我很帅，但我很可。江万山是吧？你们是谁？